，送我这杯子三万。李小女婿特地从国外买来孝敬你们的，还有这金镯子。和高价的妹妹一起回家过年是什么体验？嗯、姐夫，这水果这么甜，你从哪儿买的？他还能从哪儿买？刚楼下路边开碰着呢呗。哪像你们家刚子，又有钱又有本事，还孝顺呢。我姐夫那工作要不就别干了，我让刚子在自家公司给他找个岗位。哎呀，可拉倒吧，他学历太低了，能力也不行。你这纯贬低人家。给，你不知道买大瓶的呀？小瓶也行，我姐夫至少能去买，能下厨房，这点我敢说，刚子可比不了。就是，这豆腐啊，还是嘉伦教我做的呢。来，快做，怪不得一看就没手。你，妈，我还有事儿。我先走了。不是去你丈母娘家吃饭吗？娜娜呢？这娘家幻想她未来新对象呢，嫌我穷，嫌我没本事，这一天净贬低我，一句好话没有。您这是上哪儿啊？啊，给你姑送点年货。看，这是妈一早去超市抢的干果。哎，还有新买的衣服，不错吧？这干果一看就放很长时间了。还有您这，多大年纪了还穿那么艳的衣服？你这嘴啊！真以为娜娜嫌你穷，嫌你没本事吗？自己嘴里吐不出一句好话来，活该娜娜今天这样对你。哦哦哦，乖啊！宝宝先去车里躺一会儿，好不好？哎，你回来了，尝尝我早上刚去早市买的牛肉，新鲜着呢。来，筷子，一点都不新鲜啊。啊！我说了多少遍了，这肉先腌一腌，这肉咸又老的。我腌了呀，可能是小宝早上太闹腾，我太着急了，我尝尝。<笑>这不挺好的吗？比上次强点了，是吧？没什么区别。你夸我一次有那么难吗？啊，爸，给你买的这身衣服合适吧？你别说啊。这老品牌就是好，啄木鸟的这个保暖毛衣呀、啊，内里加绒却不臃肿，保暖又舒服，穿上感觉整个人精神多了。我好多牌友都看上这个衣服了，我说这可是我儿媳妇孝顺我的。你爸恨不得夸的你整个小区都认识，我就说儿媳妇眼光好吧。他那就是瞎猫碰见死耗子，人家衣服本来就很好啊，还赶上了吗？那也是娜娜选的好啊。哎呀，快得了吧，你看看她怀孕后自己穿的。土里土气的，他能给你挑什么好衣服？我说的是实话吗？他这脾气还这样，话是直了点可我说的都是实话呀。不管他做的好不好，他一定是最用心的。就算你不想夸，说句不贬低的话，这很难吗？就这几句话，至于那么计较吗？不只是话，就像你妈买的干果，你一句不新鲜。否定的不只是干果，更是你妈一早上的努力呀、啊。放你，你乐意吗？我，儿子，结婚是为了能找到避风挡雨的人，而不是呼风唤雨的人。他看孩子，照顾家，孝敬老人，为你付出，你赞美多少都不为过。夫妻间多点夸奖，少点贬低，能懂得。妈，不是娜娜的错，是我之前说话没顾她的感受。哦，之前娜娜给我爸买了一件这个衣服，我刚才去过我老丈人也买了一件。你还别说，还得是娜娜的眼光。还有给你买的补品，看着。吃饭吧。